अम्माबाद फ़ाउज़बिल्ला समिलमिन शैतम बसमीम अमार सन्ना कल रहमतमीम सदकिन या रबी सल वसलम दाइमन अबद मौलाया सल वसलम दाइमन अबद आला हबीबी का खैर खलकुल्लिमी मोहतरम हाजिन कराम बुजुर्गान दीन अल्लाम वरहल वर्क सबसे पहले मैं आप हजरात का सबका मशहूर हूँ कि माशा आप हजरात इस मुबारक मजलिस में महफिल में तशरीफ़ लाए आज की जो हमारी माशा मजलिस है ये सरतुलनबी के हवाले से है और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल हमने की थी और ये हमारी दूसरी है और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला जब तक इस बिलाल मस्जिद को कायम रखे हम हर साल रबुल अव्वल के महीने के अंदर इस मुबारक मजलिस का अहतमाम फ़रमाए और हुजूर अक्रम सलम का तस्करा करें उनका तस्करा बाईस रहमत है बाईस बरकत है तो लिहाजा टाइम हमारे पास बहुत कम है और हमारे पास माशा के राम हैं और कुर्रा हजरात हैं नात खां हैं तो मुख्तर वक्त के लिए सारे इन शाला तशीफ़ लाएँगे और आप हजरा दिल जमी के साथ बैठिएगा बयान उर्दू में भी होगा इंग्लिश में भी होगा इन शाला और अल्लाह ताली हम सब को अमल करने की तोफ़ी अता फ़रमाए सबसे पहले मैं हसन से हाफिज़ हसन से दरख्वास्त करूँगा माशा रिसेंटली हाफिज़ हसन ने कुरान हिफ्स मुकम्मल किया है और इनकी ख़म कुरान की मजलिस में मैं गया था माशा बयान भी किया था मैंने और उस वक्त इनकी किरात भी सुनी थी बहुत अच्छा कुरान पढ़ते हैं मुख्तलिफ अंदाज़ से पढ़ते हैं तो आज की इस तकरीब का आगाज़ हाफि हसन की तलावत कुरान पाक से होगा अलकम वरहल वर्क बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सजा वल्लैली इदा सजा मा वद्दाका रब्बुका वा मा खला अल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्ला अलम यजिद कयतीमन फजद
حسن جو ہے ماشاء اللہ صبح عشرہ کا قاری ہے جو حضرات سمجھتے ہیں کہ رات کو ان کو پتہ ہے کہ اس نے مختلف انداز سے جو ہے قرآن کی تلاوت کی اور اب میں ماشاء اللہ عبدالواس محمد جو کہ حفظ کر رہے ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا وہ بھی مختصراً قرآن کی تلاوت بھی کریں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بھی پیش کریں گے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
आप सब भी मेरे साथ पर हैं
Rasulullah Salam Sukha ki jis ka zikr hai Sare sahaif mein Salam Sukha hua majruh Jho ba zare taif mein Salam Sukha ki jis ka zikr hai Sare sahaif mein Salam Sukha hua majruh Jho ba zare taif mein Salam Sukha jho bhooke سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتے تھے سلام اس پر جو بھوکے رہے کے آروں کو کھلاتے تھے سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتے تھے رسول اللہ سلام اس پر کی جس نے فضل کے موٹی بکھیرے ہیں سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا یہ میرے ہیں سلام اس پر کی جس نے فضل کے موٹی بکھیرے ہیں سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا سلام اس پر کی جو ٹوٹے ہوئے حجرے میں رہتے تھے سلام اس پر کی جو ہر وقت سچی بات کہتے تھے سلام اس پر کی جو ٹوٹے ہوئے حجرے میں رہتے تھے سلام اس پر کی جو ہر وقت سچی بات کہتے تھے سلام اس پا کی جس نے کافیوں میں دین پھیلایا اگرچہ جس میں اتھر کافیوں میں خون میں نیلایا رسول ناظرین یہ عبدالواسع محمد تھے اور ماشاءاللہ انہوں نے اشار کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو بیان کر دیا اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو اب میں حضرت مولانا محمد احمد قاضی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ انگلیش میں آپ حضرات کے سامنے سیرت النبی کے کسی ایک گوشے پر روشنی ڈالیں گے ماشاءاللہ نوجوان اسلامی کی سکولر ہیں آکس فورٹ سے تشریف لائے ہیں وہاں کی مدینہ مسجد کے خطیب ہیں اور ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں اور ہماری دعوت پر ماشاءاللہ تشریف لائے ان کا بہت شکریہ حضرت مولانا محمد احمد قاضی صاحب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وعز جندہ وحزم الاحزاب وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذیرا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حب سنتی فقد حبنی ومن حبنی کان معی فی الجنة او کما قال علیہ الصلاة والسلام یا ربی صلی وسلم دائما ابدا على حبیبی کا خیر الخلق کلہم My dear respected elders, youngsters and the little ones, first of all I would like to thank our respected Honorable Mufti Abdul Wahab Saab for inviting us and also thanking you to give us some time to increase our knowledge.
learn about the greatest human on this face of the earth so we can imitate his life in our life so we can be successful on judgment day which is the real success my dear respected listeners <clears throat> in short time you may you may have heard many people who benefited the mankind in their life and maybe even after they passed away that due to their noble legacy people are still benefiting from but you will never see any person in the history that even before he was born the humanity used to benefit from his from his blessings and that was prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam that even before he was born his blessings his miracles were experienced so he's the only man in the history that even before he was born his blessings his miracles happened and makkan people you benefited from such miracles one great example is the the story of the elephant when the elephant abraha came with elephants to destroy the kaaba and this is happening 50 days before prophet muhammad sallam was born 50 days before even he was born allah sent a miracle and ulama they write that this was the miracle of rasulullah sallallahu alaihi wasallam that allah protected his house nobody they, everybody backed out but allah sent the small birds with small ababil with small stones in their in their bees and they destroyed the elephants and the enemies of allah this was before prophet of allah was born he was not only an amazing boy an amazing person he was an amazing baby that not even the people and the living creatures loved him even the inanimate things loved him for example prophet of allah said forget the humans hada jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu that forget the people even this mount uhud loves me this mount uhud loves me and we and we love him so this was prophet of allah when he was born abu lahab his uncle one of the four uncles of prophet of allah two became muslim hazrat hamza hazrat abbas and two remained non muslim and they passed away with the, with their shirk abu abu talib and abu lahab suwaiba who was the slave girl of abu lahab abu abu lahab and she came with the good news to abu lahab saying that in your late brother abdullah who passed away he was very young only 18 when he passed away that allah has blessed your late brother abdullah a baby who who was muhammad sallallahu alaihi wasallam so when he received the good news he said because you gave me the good news i acknowledge your 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 present of this good news to me i free you and he liberated and he freed the swaiba girl as as a free woman because she was his slave girl so when i said he was an amazing baby that wasn't just a thumb up it was it was the reality hazrat halima saadiya prophet of allah's foster mother his mother was amina his father was abdullah and abdullah passed away before even he was born and amina she passed away when he was only 6 years old so this orphan is going to change the world so halima saadiya being the foster mother she had another son called abdullah so abdullah became the foster brother of muhammad sallallahu alaihi wasallam because she used to breastfeed him now she said i was shocked i was amazed that how unique this baby muhammad sallam is the reason she said was that she said when i used to breastfeed him when i used to breastfeed prophet of allah i used to make make him drink milk from my right side he would drink from my right side he would drink the milk and when i used to turn him around to the left side he would refuse to drink because he knew that he has a foster brother who needs to share this milk with him this was the quality of prophet of allah and even as a baby he recognized the right of the next brother today the real blood brothers don't give the rights to their own brothers our prophet of allah as a baby he recognized that i have a foster brother i cannot have his share this was prophet of allah i need to leave two things or in fact few teachings in his life to imitate by ourselves so we can also prosper because we we are not here to just to listen and be happy and enjoy the speeches no we are here to take something back so we can from today from today make our resolution that inshallah we will bring this in our life for eternity <coughs> prophet of allah was very considerate human he was very caring human he used to care a lot for example in if you look in the sahih bukhari hadith prophet of allah was imam was a leader and he used to lead the people in salah also and everybody wants to you know 
uh, increase their salah and read the long, long rakah. So Prophet of Allah used to say that I used to wish to read the long surah in the, in the, in the salah, but suddenly I used to hear, I used to hear the children cry at the back and I used to shorten my salah. I used to shorten my salah because the babies and the little children used to cry at the back. I don't want to make it burden for their mothers, so I shorten my salah because of the babies crying. Considerate, how, how much caring he was. Another hadith comes to mind that Prophet of Allah used to not even teach the respect for the fellow creatures. He even said that all people do not urinate in the ant hole. Where the ants come from, do not urinate there. Because in those days there were no toilets like today. So people used to find appropriate place in a private place and they used to urinate. He said when you do that, do not urinate in the ant hole. Why? Because this is the house of the ant. So Islam didn't only teach us to respect and the animal rights. Prophet of Allah said, do not even urinate in the ant hole to, to give the trouble to the small poor ant. This was his con con consideration. And another beautiful quality to Prophet of Allah was that Kana yaqbilu udr al -mu'tadir. He used to accept the apology of those who used to apologize. If anybody came to apologize to him, he would accept their apology straight away without second question, even from his own enemies. In fact, his enemies used to ask for forgiveness, he would forgive them. For example, one day Prophet of Allah was sleeping under the tree. In the battle, he was sleeping under, under the tree and he was having <coughs> his rest and he hanged his sword on the tree. And one enemy came. And he said, I got the chance to na'udhu billah, assassinate and kill Prophet of Allah. So he took the sword. He took the sword and he, he woke Prophet of Allah and he said, Man yam na'uka minni. Now tell me who will save you from me today. What are your sahaba today? That they're going to protect you. Now you are alone. I'm here. I'm going to finish you na'udhu billah. Who will protect you? His question was, who will protect you from me? Now Prophet of Allah, he said, Allah. Allah. Without any second hesitation, he said, Allah. The power in the name of Allah from the tongue of Rasulullah was such that that enemy started shaking and the sword dropped from his hand. Wow. Now Prophet of Allah picked up the sword and asked him, now you tell me who will protect you from me today. He never had Allah in his life, so he couldn't say Allah. He just said, Prophet of Allah, I heard you're a very kind person. Please forgive me. Please forgive me. So he said, okay, go, I forgive you. Prophet of Allah was migrating to Medina. On the way to Medina, different incidents happen. Remember, he is not actually giving da'wah, he is just traveling. He left Mecca to go to Medina because Kuffar in Mecca didn't give him easy time to worship Allah in Mecca. Allah told him migrate and do hijrah to Medina. On the way, the mushrikeen in Mecca, in Mecca, they said if anybody, na'udhu billah, assassinates Prophet of Allah, Oh, he brings his head back to us, we will give him 100 camels. This was the head price for Rasulullah by the Mushrikeen in Mecca that we will give you 100 camels, you bring him back, either alive or dead. Na'udhu Billah. So Suraqa bin Malik, who later became Muslim, he said, you know what, 100 camels? 100 camels, I'll become billionaire over the night. So he said, I took on horse and I went and I searched for Prophet of Allah. On the way, when I got near to Prophet of Allah, Prophet of Allah was only with four people, him, Abu Bakr Siddiq, Amir and Abdullah bin Abi Ariqat. These four people were traveling without any weapon, without any army or any surrounding people with them. They were only, for the sake of Allah, they were going to Medina. He said, I got my people and I, I chased Prophet of Allah on the way to Medina. Prophet of Allah just looked back at me once and what happened suddenly, I felt that earth is sinking me in. The earth started sinking me in as a miracle of Prophet of Allah. So I realized, forget the hundred camels, even this horse will go. So, Prophet of Allah, please forgive me, please forgive me, I will not do it again. He said, go, I forgive you. He said, you know what, hundred camels? Hundred camels, man. Let me try again. Second attempt. He tried again, he chased Prophet of Allah. Prophet of Allah just like bones, look, look back. And again, the same thing happened, the earth started sinking him in. He said, Prophet of Allah, please, please forgive me, please forgive me. Prophet of Allah forgave him without reminding of the first forgiveness. They say in English, your wife, will, your wife will forgive and forget. Your wife will forgive you and forget. But she will not let you forget that she forgave you. 
So Prophet of Allah didn't say that, I just forgave you now. He said, no, no, Prophet of he said, okay, I forgive you. He tried the same thing for the third time. Prophet of Allah forgave him for the third time without reminding him of the, of the first forgiveness. So he said, Prophet Allah, please write for me that you have forgiven me so nobody else chases me. And he read the kalima and he became Muslim. Shahid al anamu bi fadlihi hatta al ida. The real achievement is that, that when your enemies praise you, your friend will always praise you, but your enemy praising you, oh, this is the real achievement. And then Prophet of Allah was searched. Another last incident, then inshallah, I'll wrap up, I'll finish. Other scholars are waiting. Prophet of Allah went ahead in the, in the journey of Hijrah. Another group came to arrest Prophet of Allah and take him back to Mecca for 100 camels. Now, these 70 people were led by Buraida Aslami. Remember the name Buraida? Aslami was the leader of these 70 people who came to arrest and either to kill or to take them back to Mecca to get 100 camels. Now, Prophet of Allah, imagine he's only with four people. He's only with four people without any fear. You know, he trusted Allah and he was traveling. Buraida Aslami surrounded Prophet of Allah with 70 people to take Prophet of Allah back to Medina for 100 camels. Now, Prophet of Allah, without being afraid, he asked him, who's your leader? So Buraida Aslami said, I am the leader. What do you want? We are here to take you back to Mecca to get 100 camels. You are our enemy. He said, okay, what's your name? Man Anta. Man Anta. He said, Ana Buraida. My name is Buraida. Now in Arabic, if you know Arabic, you'll appreciate. In Arabic, Buraida means, Buraida is from Baruda Yabrudu, which means to be, to be cool and calm. To be cool and calm. So Prophet of Allah had the good habit that he used to deduce good meaning from pleasant situations. So he said Buraida, which literally meant that to be cool and to be calm. So Prophet of Allah said, if you are Buraida, then that means Baruda Amruna wa Saluha. Baruda Amruna wa Saluha. If you are Buraida, this means that our matter is cool and easy. Imagine he being, he is being threatened to be arrested. But he, Prophet of Allah, was very relaxed. He said, Baruda Amruna wa Saluha. If you are Buraida, this is the good news for me that our matter is easy and, and calm. Then he said, which tribe you from? Which tribe you are from? He said, I am from Aslam. Buraida Aslami. I'm from Aslam. Then he said, Salimna. Then we are protected. Because Aslam means protection. Islam, Aslam, Muslim means protection. If you are Aslam, this means that we are protected. And then he asked him, which branch of the tribe you are from? He said, I am from Banu Saham. Banu Saham. Now Saham had has two meanings. One means arrow, one means share. Your share, my share, sharing is carrying that share. He said, if you are from Banu Saham, this means Kharaja Sahamuk al Islam. Your share of Islam is also confirmed. <laughs> your share of Islam is also is also confirmed. He melted. He melted straight away. He gave the hug to Prophet of Allah. Prophet of Allah, forgive me, please. <laughs> forgive me, please. Imagine minutes before he was the enemy. Minutes before he was the enemy, Prophet of Allah forgave him and welcomed him and he became Muslim. Now he said, Prophet of Allah, you are only four people. There is danger. So many people are chasing you. Now we will protect you till Medina. We will take you to Medina. So this was Prophet of Allah. He used to forgive those people who used to ask for forgiveness. Now I'll finish on one question. If I was told or you was told that this is our last day today. This is our last day today. How would me and you want to spend our last day? If I am told that 12 o'clock I will die, that will still come. Whether I know it or I don't know it, that will still come. But just say, for example, if me and you knew that we have the three hours remaining, then we will die. How would we want to spend the last three hours? I might say I want to pray Salah. I want to read Quran, I want to do Hajj. You might say, I want to read, I want to die reading the Quran, I want to do something good. But let me tell you of a tale of a pious person. There's a one great Sheikh. He was asked the same question that what will you do, Sheikh, if you knew that this is your last night? He said, He said, I will not do anything different to my normal daily routine. <laughs> Whatever I do daily, I'll do it today. 
The question is, he had the good qualities of Prophet of Allah and good qualities of Islam with him 24-7. Not only in Ramadan, not only on Friday. This is my plea, this is my request to everybody that we should not only be part-time Muslims. We should be 100% full-time Muslims. Read Prophet of Allah's life. Read about him. Who was he? Instill his teaching in your children if you want peace from them. May Allah enable me then everybody else to act upon this. Allah khair. MashaAllah, Ma Muhammad Ahmed Qazi sahab, bahut shukriya aapka. Hamare paas time kam hai, is liye meri tashree aur meri joh beech ki guftu hai, woh sari khatam hai. Aur waisi mein mein ek ghante ki takreer karke abhi Abu Bakar Mazid se aya, maghrib ke baad mera maa bayan tha. تو بلا کسی توقف کے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عبدالقادر سانجی صاحب اچھا عبدالقادر سانجی صاحب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان تھے اللہ نے ان کو ہدایت دی یہ گانے گایا کرتے تھے اور جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے دل میں دالا کہ بھئی آپ کی آواز اتنی اچھی ہے خوبصورت ہے تو انہوں نے توبہ کی اور گانے گانے کے بعد اب ماشاءاللہ نات پڑھتے ہیں مشہور و معروف شخصیت ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ ایک حمد اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے سنکی شان کے اوپر ایک بہت خبصورت نات میرے مولا تیرا سانی نہیں سارے زمانے صدا اس کار خانے میں نہ تجھ کو اونگ آتی ہے نہ تجھ کو نید آتی ہے نہ تجھ کو اونگ آتی ہے نہ تجھ کو نید آتی ہے ہے پھر بھی مرضی تیر ساری دنیا کو سلانے میں میرے مولا تیرا سانی نہیں سارے زمانے سبھی سوتے سے اٹھتے ہی تیری تسبیح کرتے ہیں سبھی سوتے سے اٹھتے ہی تیری تسبیح کرتے ہیں ہے کیسی سرداوت معزن کے جگانے میں میرے مولا تیرا سانی نہیں سارے زمانے میں سلیمہ کو جہاں پر بادشاہی آتا کی ہے سلیمہ کو جہاں پر تو نے بادشاہی آتا کی ہے تو ہی تھا اس کے عالی تخت کو اوپر اڑانے میں میرے مولا تیرا سانی نہیں سارے زمانے میں اب یہ آخری اشار ہم سب گناہگار کے لیے اللہ ہمارے لیے کیا کہہ رہا ہے ادھر ہے کر تیرا دن تیری بغاوت یہ تیرے بندے ہے کر تیرات دن تیری 
बगावत ये तेरे बंदे लगा है फिर भी तू सब को जहन्नुम से छोड़ा में मेरे मोला तेरा सानी नहीं सारे जमाने में तू ही है पादिरे मुतलब सदा इस कार खाने में मेरे मोला तेरा सानी नहीं सारे जमाने अब खिताब के लिए हजरत मौलाना सुहेल बाबा साहब जो हमारे माशाल्लाह इस जलसे के सदर भी हैं और पूरे यूके में और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इनसे पूरी दुनिया के अंदर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूत के हवाले से जो काम ले रहा है ये बड़ी एजाज़ की बात है इनके लिए और हमारी दावत पर तशरीफ़ लाए हजरत मौलाना सुहेल बाबा साहब मुख्तर वक्त के लिए क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो इन थोड़े थोड़े वक्त के लिए सारे हजरात को हम दावत देंगे हजरत मौलाना सुहेल बाबा साहब और मैं और हजरत मौलाना सुहेल बाबा साहब हम दोनों जो है वो एक ही मदरसे से पढ़े हुए और छोटे होते हुए जब मैं भी हिफ्स करता था ये भी हिफ्स करते थे और हम एक ही इदारे के पढ़े हुए मेरा और इनका तकरीबन सत्ताईस अट्ठाईस साल पुराना ताल्लुक है और माशा अब हमारे बच्चे हो गए हैं सुहेल भाई तो अभी भी बच्चे हैं माशा शुक्र है कि सत्ताईस अट्ठाईस साल ज़्यादा नहीं था मैं घबरा रहा था कि चालीस साल और पचास साल ना कह रहे तो ये अच्छा ही हुआ कि सत्ताईस अट्ठाईस साल तक ही रहे एक बात तो पहले मैं अर्ज़ कर दूँ बसमीम बयानात तो कराम और मुफ्तियान कराम के होते हैं मशाक के होते हैं हम तो इन हजरात के कदमों के खाक हैं जो इन हजरात से जो गुफ्तु सुनते हैं वो आप हजरात तक मुंतकिल करने की और जिसे हम अरबी में तकरार करने की कोशिश करते हैं बताने की कोशिश करते हैं आगे पहुंचाने की कोशिश करते हैं आ, इनके बच्चे ने तलावत की माशाल्लाह इतनी खूबसूरत आवाज़ में आ, क्या ही अच्छा होता कि ये सारा प्रोग्राम इसी बच्चे का होता और हम सारे इसी तरह बैठकर दो तीन घंटे तलावत सुनते रहते और सिर्फ ये नहीं ये बच्चा नहीं बल्कि हम में से हर शख्स का बच्चा या बच्ची का हम सब इसी तरह बैठकर एक नहीं दो नहीं तीन घंटे नहीं सारा सारा दिन ये कुरान करीम की तलावत उनको आ, उनकी आ, अच्छी खूबसूरत आवाज़ में सुनते रहें यानी ये एक हौसला अफजाई की जो बात मैं कर रहा हूँ कि ये हौसला अफजाई का एक तरीका ये ईजाद होना चाहिए कि बच्चे बैठें और सारा मजमा इस तरह बैठे हों इनको इनक्रेज किया जाए और बच्चों से कहा जाए चलो जी तलावत करो और ये जलसा है इसी तरह का एक, एक सनारियो बनाया जाए तो ये इनकी हौसला अफजाई के लिए इनकी तरक्की के लिए दीनी तरक्की के लिए बेहतरीन अमल होगा तो इन शजीज़ आप हजरात शायद यहाँ मस्जिद में तो ना हो सके लेकिन घर के अंदर कोशिश हम ये करें कि थोड़े वक्त के अंदर मुख्तर वक्त के अंदर बच्चों को बिठाएं कहेंगे जी पढ़ो और हमें बचपन में इस तरह का बहुत शौक़ होता था कि हम जब बाहर से मदरसे से सुन के आते थे कि भाई तरावी पढ़ा रहे हैं तो हम भी घर के अंदर वो बड़े गद्दे होते थे और उस पर ऐसा लगता है कि मुसल्ला है या जा नमाज है और हम जो सूरतें आती थी और हम पढ़ना शुरू हो जाते थे और भाई को बोलते थे या दोस्तों को बोलते कि चलो भाई खड़े हो जाओ बहर अल्लाह ताली हम सबको इस चीज़ की तोफ़ी का तफर आए दूसरी बात जो अर्ज़ करनी है जो रास्ते की बात है जो हम रास्ते में आ रहे थे तो हमारे कामरान भाई कहने लगे कि मुफ्ती साहब माशाल्लाह इतनी दूर से यहाँ से हमारे ईस्ट लंदन तक आते हैं ये यानी बड़ी हाँ अकेले वो भी और ये इन इन्हीं के बस की बात है और बार बार आते हैं जब भी हम बुलाते हैं 
تو یہ میں اس بات پر ان کو ان شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بھرپور بدلہ عطا فرمائے ہم پانچ بندے آئے تو ایک صاحب جو ہے پیچھے لیٹ کے ایسے سو گئے اور ہماری جو دو تین گفت دو تین ساتھی گفتگو کر یعنی اس یہ جو ہمت کی بات ہے یہ کسی کسی کو اور توفیق جو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کسی کو عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھرپور بدلہ عطا فرمائے تیسری جو بات مجھے عرض کرنی ہے کہ اس مسجد کی اور خاص طور پر مفتی صاحب کی سرپرستی میں آج سیرت النبی کے عنوان سے الحمد للہ سالانہ جلسہ جلسے کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور میں اس کی کامیابی پر بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں دوسری سالانہ ربی الاول کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی کے حوالے سے یہ جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے اور میں امید کرتا ہوں تا قیامت مسجد تو انشاءاللہ رہے گی مفتی صاحب نے کہا مسجد جب تک انشاءاللہ مسجد تو اور ترقی کر رہے ہیں ہم سن رہے ہیں کہ آگے ماشاء اللہ یہ دکان لے رہے ہیں اور اس کے بعد آگے آگے سے آگے یہ پورا محلہ ہی مسجد بن جائے تو کیا ہی بات اچھی بات ہے اور یہ انشاءاللہ یہ پورا محلہ کیا یہ پوری دنیا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن ایسا لانے والے ہیں کہ پوری دنیا جو ہے وہ عبادت کی جگہ ہوگی اور اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دنیا کے اندر بھی اور عرش محلہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو بندے ہوں گے وہ سر بس وجود ہوں گے اور جو اس دنیا جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے لیے سجائی ہے سب سے پہلے وہ اللہ کے عرش کے سائے میں وہ سرب سجود ہوں گے اور امت کے لیے شفاعت کے لیے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کریں تو یہ یہ بڑی خوش خوش قسمتی کی بات ہے سعادت کی بات ہے چوتھی بات جو عرض کرنی ہے مجھے چونکہ ٹائم شاٹ ہے مختصر وقت ہے تو اسی طریقے سے گفتگو اور یہ گفتگو ہمارے ایک استاد کی گفتگو کا انداز تھا میں اسی انداز میں آپ کے سامنے بات کو مختصر مختصر کرتے کرتا چلوں کہ جو چوتھی جو بات آپ آزاد کے سامنے جو مجھے عرض کرنی ہے کہ وہ یہ ہے کہ ہم ماشاء اللہ جو بیٹھے ہیں یہ بہت ہی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو حضور علیہ صلاۃ والسلام کی نسبت طفیل ہم سب کو یہاں جمع فرمایا اور ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے کہ جس طریقے سے حضور علیہ صلاۃ والسلام کے نام کے سب کے نام کے طفیل ہم سب کو یہاں جمع ہونے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی اللہ اپنے کرم سے اللہ اپنے فضل سے آقا علیہ صلاۃ والسلام کے ساتھ جنت میں معیت نصیب فرمائے اور حضور علیہ صلاۃ والسلام کا حضور علیہ صلاۃ والسلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے اور میرے بھائی نا امید نہ ہو اگر سے ہمارے پلے اگر سے میرے پلے آپ کے پلے ہمارے کوئی بھی نیک عمل ہمیں نظر نہیں آ رہے لیکن ایک عمل انشاءاللہ العزیز ہر مسلمان کے پلے ہر مسلمان کے دل کے اندر جو موجود ہے اور انشاءاللہ العزیز ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ مرتے دم تک وہ عمل اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل کے اندر قائم رکھے آمین تو کہہ دو بھائی آمین تو کہہ دو بھائی اتنی زور لگا رہا ہوں تو کم سے کم آہستہ سے آمین تو کہہ دو حضور علیہ صلاۃ والسلام کا نام آقا علیہ صلاۃ والسلام کا نام ہمارے دل کے اندر ہمارے زبان میں حضور علیہ صلاۃ والسلام کا وہ وہ آخری وقت وہ کلمہ حضور علیہ السلات والسلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ جاری فرما دے پانچویں بات آج دنیا کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ دنیا کے اندر اس سے بڑی ایسی شخصیت ایسے مقام اور ایسی محترم شخصیت دنیا کے اندر پیدا نہیں ہوئی جو آقا علیہ السلاۃ والسلام کی شخصیت ہے کہ دنیا کی تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جتنی محبت حضور علیہ صلاۃ والسلام سے مسلمان کرتے رہے ہیں دنیا کے اندر کسی نبی سے اس کے امتی محبت نہیں کرتے رہے دنیا کے اندر بڑے بڑے قائد بڑے بڑے حکمران آئے لیکن عوام نے دل سے نہ مانا احترام سامنے بظاہر کرتے رہے لیکن دل سے ان کو تسلیم نہ کیا دل سے نہ مانا 
لیکن دنیا کے اندر ایسی شخصیت موجود دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایسی ایسی شخصیت کا اللہ تو نمایاں فرمایا کہ دنیا تا ابد تک قیامت تک ایسی شخصیت کا احترام اور عزت انشاءاللہ کرتی رہے گی ماں وہ بچہ نہیں جنے گی اولاد اتنی محبت ماں باپ سے نہیں کر رہے یا ماضی کے اندر نہیں کرتے رہے قیامت تک ایسی محبت نہیں کریں گے جس طرح حضور علیہ السلاۃ والسلام سے آقا علیہ السلاۃ والسلام سے جتنی محبت مسلمانوں کو ہے تو اسی لیے آپ حضرات سب ماشاء اللہ جمع ہوئے ہیں یہ محبت کی سب سے بڑی دلیل ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس محبت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے دنیا کے اندر دیوانے اور عاشق تو بہت سارے ہیں گلی کوچوں میں بھی موجود ہے علاقے اور محلے کے اندر بھی موجود ہے جی قبیلوں میں اور محلوں میں بھی موجود ہے انگلینڈ اور پاکستان کے اندر بھی موجود ہے یورپ کے اندر بھی موجود ہیں ایسے دیوانے موجود ہیں ایسے عاشق موجود ہیں لیکن میرے بھائیو جو حضور علیہ السلاۃ والسلام کا جو دیوانہ ہے کوئی آج آج ایسے دیوانے اور ایسے عاشق موجود ہے جو اپنی ذات پر دیوانہ ہے جو اپنی حسب پر دیوانہ ہے جو جو نیل گھو جو خوبصورت حسینوں پر دیوانہ ہے جن کی آنکھیں اور سفید چمڑی پر دیوانے ہیں کوئی اپنی ذات پر دیوانہ ہے عاشق ہے لیکن میرے بھائی و بزرگ و دوستو یہ ساری فانی چیزیں ہیں یہ ساری یہ مادی چیزیں ہیں لیکن اصل عشق اصل محبت جو حضور علیہ السلاۃ والسلام سے ہونی چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ عطا فرما دے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب مثال بیان فرمائی کہ راستے میں ایک شخص جا رہا تھا ایک نوجوان راستے سے گزر رہا تھا اور ایک خوبصورت عورت اور ایک خوبصورت حسینہ وہاں سے گزر رہی تھی اور وہ جب اس لڑکے کی نظر اس حسینہ اور ایک خوبصورت عورت پر پڑی وہ عورت دیکھتی رہی کہ یہ کیا کر رہا ہے لڑکا اور یہ مرد یہ کیا کر رہا ہے مجھے گھور رہا ہے مجھے تک رہا ہے یہ کیا ماجرا ہے اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے تیری نظر مجھ پر پڑ رہی ہے تو دیکھ اس اس سے زیادہ خوبصورت میری بہن پیچھے آ رہی ہے اس شخص نے فوراً پلٹ کے دیکھا فوراً پلٹ کے دیکھا جب دیکھا تو اس عورت نے اس کو جھوٹے مارے کہ جب جب ایسی دنیا کے اندر ایک حسین عورت جو میرے ساتھ جو تو مجھے دیکھ رہا ہے جب جو دنیا کے اندر اگر تو محبت کرتا ہے محبوب سے اگر تجھے عشق ہے کسی سے تو دوسرے کی طرف پلٹ کے کیوں دیکھتا ہے لہذا پتہ یہ چلتا ہے کہ تیری محبت نہیں دنیا کے اندر ساری دنیا حسینوں سے بھر جائے ساری دنیا خوبصورتی سے بھر جائے لیکن ایک عشق جو حضور علیہ السلاۃ والسلام کا ہے اللہ رب العزت نے جو ہمیں عطا فرمایا ہے وہ ان ان مادی اور فانی چیزوں پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم وہ ہم ہم سب کو عطا فرمائے اور توفیق عطا فرمائے چھٹی بات مختصر جو آخری جو بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا جا رہا ہوں آج کل کے ماحول کے تناظر میں اس ماحول کے تناظر میں جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں ایک دو دور ایک وہ دور جو حضور علیہ السلاۃ والسلام کا دور تھا تقریر پر زور لگانا مقصود نہیں ہے بیان کرنا بیان میں زور مقصود نہیں ہے بلکہ میرے بھائی بزرگ و دوستو یہ صرف اور صرف ہم سب کے دل کے اندر بیٹھانا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے علماء اکرام یہاں بیٹھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے دلوں کے اندر یہ بات بیٹھ جائے جو یہاں کہنے آئے ہیں حضور علیہ السلاۃ والسلام کا ایک دور اور ایک دور آج آج اس ماحول کے اندر رہے رہ رہے ہیں اس ماحول کے تناظر میں ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ دور کیا تھا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میرے ساتھ فرمایا وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِ اِخْوَانَا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْخَجَكُمْ مِنْهَا یہ قرآن کریم کی آیت ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اس نعمت کو یاد کرو اس نعمت کو ایک تو نعمت حضور علیہ السلاۃ والسلام کی آمد حضور علیہ السلاۃ والسلام کی اللہ تبارک و تعالی نے ولادت کو نعمت قرار دیا اس امت کے لیے اور ایک نعمت کا اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں 
آنے کے بعد ایک نعمت کا تذکرہ فرمایا جب حضور علیہ السلاۃ والسلام اس دنیا میں آئے اور اس اس دور اس ظلمت کے دور میں اس اندھیرے میں اور اس شرک کی حالت کے اندر مشرقین کے دور کے اندر کفار کے دور کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی نے اس احسان کو جتلایا وہ ضروری ہے ان اس حالات کے تناظر میں بیان کرنا وہ قرون احمد اللہ ان کن تم آدان یاد کرو وہ دور ان کن تم آدان وہ اس دور میں تم کیا تھے دشمن تھے اس کن تم آپس میں دشمنیاں کرتے تھے آپس میں لڑتے تھے اس کن تم آدان فلف و بین کلو بیکم تمہارے دلوں کو حضور علیہ السلاۃ والسلام کی آمد کی برکت سے حضور علیہ السلاۃ والسلام کی ولادت کی برکت سے حضور علیہ السلاۃ والسلام کی بےست کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے دلوں کو جھوڑ دیا سب کے سبحان اللہ وز گرو نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعدان فالف بین قلوبکم تمہارے دلوں کو جھوڑ دیا فاصبحتم بنعمتی اخوانا تم کیا ہو گئے بھائی ہو گئے کیا ہو گئے بھائی ہو گئے فاصبحتم بنعمتی اخوانا وکنتم على شفا حفرت تم جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے کہاں کھڑے تھے سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں قران کریم کی ایت بیان کر رہا ہوں اور اس کا مختصر سی تشریح بیان کر رہا ہوں فاصبحتم بنعمتی اخوانا وکنتم على شفا حفر جہنم کے کنارے پر کھڑے ہو کیا تھا شرک کا شرک کا عالم تھا الگ الگ رزق کے لیے بچے کی ولادت کے لیے الگ بتے پر بت بنائے رکھے تھے کوئی رزق کا بت بنایا ہوا کوئی ادھر ٹھوکر کھا رہا ہے کوئی ادھر کے ٹھوکر کھا رہا ہے کوئی رزق مانگ رہا ہے الگ خدا کے پاس کوئی جو ہے بچہ مانگ رہا ہے الگ خدا کے پاس کوئی کچھ الگ خدا کے پاس یعنی بت بنا کے الگ الگ بت بنائے وہ کن تم اعلیٰ شفا حفرت من النار فن قد کم منہا اللہ تبارک و تعالی نے حضور علی صلاۃ والسلام کی برکت سے تم سب کو بچا لیا میرے بھائی و بزرگ دوستو آج کل کے ماحول کے اندر ایک دور حضور علی صلاۃ والسلام کا دور تھا ہمیں آج یہ دیکھنا ہے کہ آج وہ دور وہ حضور علی چودہ سو سال کا پہلے کا دور کہ اس میں دشمنیاں بھی تھی اس میں لڑائی بھی تھی اس میں شرک بھی تھا اس میں کفر بھی تھا بد بد عقیدہ پن بھی تھا وہ ساری کی ساری چیزیں تھی اور وہ ان کے اندر لڑائی جھگڑا تعصب رنگ و نسل تعصب کی لڑائی یہ ساری چیزیں موجود تھی لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس نعمت کو یاد اس نعمت کو یاد دلایا احسان جتلایا تمہارے دلوں کو حضور علی صلاۃ والسلام کی برکت سے جوڑ دیا حالانکہ تمہاری حالت یہ تھی کہ تم جہنم کے کنارے تھے ہمیں یہ دیکھنا ہے ہمیں یہ احساس کرنا ہے کیا آج ہم دوبارہ اسی طرف تو لوٹ نہیں رہے کیا آج ہم جو ہمارے دلوں کو اللہ نے حضور علی صلاۃ والسلام کی برکت سے جوڑا تھا آج اللہ معاف فرمائے تعصب کی وجہ سے رنگ و نسل کی وجہ سے علاقائی اور قبائلی علاق... قبائلی تعصب کی وجہ سے ایک مسجد میں ایک صف پہ ایک برابر میں کھڑے ہونے کو تیار نہیں مسلمان آج امت پر یہ حال ہو چکا اور امت دعائیں مانگ رہی ہے امت بارش کے لیے دعائیں مانگ رہی ہے جب بارش کے لیے دعا مانگتی ہے تو بارش نہیں تھمتی تو سیلاب آتا ہے سیلاب سے رکنے کی دعائیں مانگتی ہے تو زلزلہ آتا ہے یہ کیسے ہوگا میرے بھائی یہ چیزیں کیسے ختم ہوگی کبھی آتی نہیں آتی ہے تو جاتی نہیں یہ کیسے ختم ہوگا فَأَلَّفَ قلوبكم تم دشمن تھے دوست ہو گئے بھائی ہو گئے بھائی بنا کر اللہ کے نبی نے اس دنیا سے اس دنیا سے رخصت اور کوچ کر گئے بات کو ختم کرتے ہیں فلف بین قلوب کم فاصبح تم آج امت کے اندر بد عقیدہ پن ان شاء اللہ مفتی صاحب آئیں گے وہ بیان کریں گے وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ بد عقیدہ پن بھی آ گیا یہ بھی چیز آ گئی وکن تم اعلیٰ شفا حفرت من نار فن قزم اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کے لیے حضور علیہ السلاۃ والسلام کی برکت سے بہرحال ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے آخری بات عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں بات یہ ہے میرے بھائی سیرت اور انبیاء علیہ مسلاۃ والسلام کی جو سبق ہے آج کل کے دور کے اندر حضور علیہ السلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ اور انبیاء علیہ مسلاۃ والسلام نے امتی کے جو حق اور ذمہ داری جو دی ہے امتی کا جو منصب ہے کوئی معمولی منصب نہیں ہے ایک خلافت کا منصب اور خلافت کے بعد امتی کا منصب 
یہ اتنا بڑا منصب اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلاۃ والسلام کے جو بدولت حضور علیہ السلاۃ والسلام کے تفیل عطا فرمایا اس کو آپ معمولی نہ سمجھے اس انبیاء علیہ السلاۃ والسلام کے امتی ہونے کے حضور علیہ السلاۃ والسلام کے امتی ہونے کے امتی ہونے کا منصب ہونے کی ذمہ داری مسلمانوں پر یہ ہے کہ یہ جو چیزیں جو پیدا ہو رہی ہیں اور ان حالات کے اندر جو پیدا ہو رہی ہیں ہمیں ان رخ کو بدلنا ہے نہ یہ کہ اس ماحول میں رہ کے اس چیز کے پیچھے چلنا ہے اللہ تبارک و تعالی جو بات کہی گئی ہے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر داوانا عن الحمد للہ رب العالم یہ تھے حضرت محمد سہیل بابا صاحب جو آپ کے دلوں کو گرما رہے تھے ہمارے ایمان کو جگا رہے تھے ماشاءاللہ اور اب محبت کی آگ جلائیں گے ہمارے دلوں کے اندر یہ پروگرام ان ہم بہت جلد کوشش ہے کہ ساڑھے نو بجے تک ختم کر لیں گے ہمارے درمیان حضرت مولانا زکریہ صاحب ایلس بری سے تشریف لائے ہیں اور عالم دین ہیں ماشاء اللہ بہت اچھا کلام پیش کرتے ہیں تو میں ان سے گزارش کروں گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ میرے ساتھ جاگنے آپ حضرات نے لگ رہے سو رہے ہیں درود شریف پڑھ لیں تمام حضرت اللہ صلی اللہ محمد وعلیٰ محمد کما صلی تعالیٰ ابراہیم وعلیٰ اللہ مبارک علیہ محمد وعلیٰ سونے دی گل بات نہ مکے پنجابی سمجھتے ہیں نا سونے دی گل بات نہ مکے کر دے رے واں رات نہ مکے آپ تو کہہ رہے ہوں گے مک جائے رات نہیں مک نہیں سبحان اللہ کہیں ذرا بلند سونے دی گل بات نہ مکے کر دے رے واں رات نہ مکے پڑ دے رے واں نات نہ بی دی نات نہ مکے رات نہ مکے بات نہ مکے سبحان سونے دی گل بات نہ مکے کر دے رے واں رات نہ مکے پڑ دے رے واں نات نہ بی دی نات نہ مکے بات نہ مکے تے روزے دے وچ جا کے جلوے ویکھاں عمر لنگے ملاقات نہ مکے ذرا بلند آواز میرے ساتھ ابھی مل کے بولے شان والا آیا ہے مل کے شان والا آیا ہے شان والا شان والا مل کے مل کے ذرا بلند آواز سے شان والا ہے قرآن والا آیا ہے شان والا آیا ہے قرآن والا آیا ہے شان والا آیا ہے قرآن والا آیا ہے میرے اللہ نے کتنا پیارا محبوب بنایا ہے شان والا آیا ہے قرآن والا میرے اللہ نے کتنا پیارا محبوب بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم رو تو پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی محمد جب تلک یہ چاند تار جگ مگاتے جائے گے جب تلک یہ چاند تار جگ مگاتے جائے گے تب تلک ہم آقا کی نات سنتے سناتے جائیں گے شان والا ہے قرآن والا آیا ہے میرے اللہ نے کتنا پیارا محبوب بنایا ہے صلی اللہ صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی محمد نبی کا جھنڈا اونچا کر دو نبی کی ناتے عام کرو سبحان اللہ بلند آواز ذرا بلند آواز سے نبی کا جھنڈا اونچا کر دو نبی کی ناتے عام کرو ہے ایمان محبت ان پہ درود سلام پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم 
عليه وسلم صل على محمد صلى الله عليه وسلم على محمد نور نبی سے روشن روشن قریہ قریہ نگر نگر نور نبی سے روشن روشن قریہ قریہ نگر نگر نور نبی کی کرنے ہیں صدیق و مر عثمان و حیدر صلی اللہ صلی علی محمد صلی اللہ وسلم صلی علی محمد تم کرو ہم کرے قرآن پاک کے پاروں کی تلاوتیں تم کرو ہم کرے قرآن پاک کے پاروں کی تلاوتیں وہ تمہاری قبر کی راجگ مگاتے جائیں گے شان والا قرآن والا آیا ہے میرے اللہ نے کتنا پیارا محبوب بنایا ہے آلہ و عرفہ نور و بشر میں رب نے انہیں بنایا ہے آلہ و عرفہ نور و بشر میں رب نے انہیں بنایا ہے آخر میں آیا ہے لیکن سب نبیوں پر چھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وسلم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی محمد ہم ناتخان لوگ پہلے گرم ہوتے ہیں اس کے بعد شروع ہوتے ہیں ابھی تو سٹارٹ ہونے ذرا بلند دوا سے سبحان اللہ دروشی بھی پڑھنے کے لئے اللہم صلی علی محمد و علی محمد کمان صلی اللہ علیہ وسلم ہو مبارک تجھے حضرت آمینہ ہو مبارک تجھے حضرت آمینہ تیری جولی میں آیا حبیب خدا جن کو سمجھ جائیے وہ کہیں سبحان اللہ ہو مبارک تجھے حضرت آمینہ تیری جولی میں آیا حبیب خدا ہر طرف سے صلی علی کی صدا ہر طرف سے صلی علی کی صدا تیری جولی میں آیا مل کے حبیب خدا بتقدوں میں سنم سر جکانے لگے بتقدوں میں سنم سر جکانے لگے آج تو ہی دکھے گیت گانے لگے آج تو ہی دکھے گیت گانے لگے جوم کر کہہ رہے ہیں یہ ارض و سما تیری جولی میں آ حبیب خدا ہر طرف سے ہے صلی کی صدا تیری جولی میں آیا حبیب خدا اور تاج ختم نبوت کا یہ پہن کر تاج ختم نبوت کا یہ پہن کر آیا سارے رسولوں کا نور نظر آیا سارے بارے نارا مارے مزائے ذرا بلند آواز ہے ختم نبوت ختم نبوت تاج ختم نبوت کا یہ پہن کر آیا سارے رسولوں کا نور نظر رحمت دو جہاں قاتم الانبیاء رحمت دو 
جہاں خاتم الانبیاء تیری جولی میں آیا حبیب خدا ہر طرف سے ہے صلی کی صدا او جن کا چہرہ منور ہے بدر دوجا جن کا چہرہ منور ہے بدر دوجا جن کی آنکھوں کا نور ہے نور الہدا جن کی آنکھوں کا ہے نور نور الہدا جن کا ہے منتظر صدرت المنتہا جن کا ہے منتظر صدرت المنتہا تیری جولی حبیب خدا اور جن کے دانتوں سے ہے موتیوں کی جلک جن کے دانتوں سے ہے موتیوں کی جلک جن کے لبلال ہونٹوں سے نکلے چمک جن کے پلکوں میں ہے آب زمزم برا جن کی پلکوں میں ہے آب زمزم برا تیری جولی میں آیا حبیب خدا ہر طرف سے ہے صلی صلی علی کی صدا تیری جولی میں آیا حبیب خدا او جن کا آنا معتر ہے نازک بدن جن کا آنا معتر ہے نازک بدن مشک و عمبر سے بڑھ کر لعاب دہن او جن کا اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا اسم محمد ہے روح کی غزہ تیری جولی میں آیا حبیب خدا ہر طرف سے ہے صلی علی کی صدا او جن کی ولیل ظلفوں میں صورت ہسی جن کی ولیل ظلفوں میں صورت ہسی جن کی خوشبو سے مہکاں ہے عرش بری جن کے قدموں کی ہے خاک بے شک شفا جن کے قدموں کی ہے خاک بے شک شفا تیری جولی میں آیا حبیب خدا ہر طرف سے ہے صلی علی کی صدا تیری جولی میں آیا حبیب خدا ماشاءاللہ بہت خوب حضرت مانا زکریہ صاحب بہت خوب ماشاءاللہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے کیونکہ ٹائم بہت کم ہے اور عام طور پر جب اس قسم کی مجلسوں میں ہم آتے ہیں تو ہمیں گھڑی کی طرف ہماری نگاہ بہت تیزی تیزی سے جاتی ہے اور جو ہے ہم بڑے جلدی کہتے ہیں جی ٹائم ختم ہو رہا ہے رات ہو گئی ہے بہت زیادہ تو آپ حضرات کا بہت مشکور ہوں کہ آپ حضرات تشریف فرما ہیں اور ہماری جو مزید کے ماشاءاللہ جو ذمہ دار ہیں نا کھانے والے وہ سارے پیچھے گھڑے ہیں وہاں پہ اور بار بار مجھے گھڑی کے اشارہ کر کے بتا رہے ہیں کہ بھئی ٹائم ہو گیا ہے ٹائم ہو گیا ہے کھانا کھلانا ہے تو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ بھئی ساڑھے نو بجے تک کا ٹائم ہے انشاءاللہ تو ساڑھے نو بجے سے پہلے تو گھڑی نہ دیکھیں نا بھئی ساڑھے نو بجے کے بعد دیکھنا شروع کریں ٹھیک ہے نا ساڑھے نو بجے کے بعد گھڑی دیکھی جائے گی تو آج کی رات اگر ہم نے تھوڑی سا وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے دے دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی وقت ہمارا قیمتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور سے والحانہ محبت عطا فرمائے اور دیکھیں کل قیامت کے دن میری اور آپ کی جو بخشش ہوگی وہ حضور کی شفاعت کبرا سے ہوگی اور شفاعت بھی جب جب ہم میرے اور آپ کے دل میں حضور کی محبت ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ محبت عطا فرمائے ہمارے حضرت مولانا شیخ عطاولہ صاحب موجود ہیں اور ماشاءاللہ بہت بڑے عالم دین ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے بہت کام لے رہا ہے ہمارے دوست ہیں آکسفورڈ سے تشریف لائیں امام ہیں مدینہ مسجد کے خطیب ہیں اور کراچی میں ماشاءاللہ بہت بڑی مسجد تھی 
वहाँ के ये खतीब थे और पढ़ाते थे जाम फारूकिया के अंदर हमारे दोस्त हैं और हज़रत मौलाना साहब से मैंने कहा था कि भाई साढ़े बजे तक आप ख़त्म कर दिएगा तो उन्होंने कहा साढ़े बजे तक की गारंटी मैं देता हूँ बात की नहीं देता तो मैंने कहा चले साढ़े तक की दे दे ये गड़ी ठीक है نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم ميرا ابتدائی خطبہ بڑا لمبا ہوتا ہے تو میں نے مختصر کیا آپ حضرات کی رعایت میں ورنہ پانچ منٹ اسی میں لگ جاتے ہیں اللہ رب العزت حضرت مفتی صاحب کی اس کاوش کو اس خوبصورت کاوش کو قبول فرمائے آپ حضرات کی اس پرخلوص مجلس کو قبول فرمائے آمین حضور سے سچی محبت کا ثبوت جو آپ حضرات نے پیش کیا ہے اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ محبت ہمارے دلوں میں بسا دے آمین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت محبت اور تعلق کے بغیر مسلمان جی نہیں سکتا میں نے یہاں اشعار سنے نعاتیں سنی دل خوش ہوا آپ حضرات بھی بہت محضوظ ہوئے اور محسوس ہو رہا تھا کہ ہم سب محضوظ ہو رہے ہیں جب میں طالب علم تھا ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ حضور سے اپنی محبت کا کچھ اظہار کرے الفاظ کی صورت میں زمانہ طالب علمی میں ہم تقریر کرتے تھے تو ایک اردو کا شعر مجھے بہت پسند آیا میں تو شاعر نہیں لیکن کچھ اظہار محبت کے طور پر میں نے بھی کچھ اشعار کی ٹانگ توڑی تھی اردو کا شعر ہے سہن واہ واہ اللہ اکبر میں نے اس میں اضافہ کر کے کچھ دور باتیں ملا دی تھی پرانی بات یاد آگئی تو آپ سے شیئر کر دیتا ہوں اس آسمان کو اپنے ستاروں پہ ناز تھا اس آسمان کو اپنے ستاروں پہ ناز تھا پیرو تلے زمین کو خزانوں پہ ناز تھا شمس الفلق کو اپنی شعاؤں پہ ناز تھا بدر الدجا کو اپنی کرنوں پہ ناز تھا اور سہن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے ہم ساری رات بیان کرتے رہے حضور سے محبت عقیدت کے الفاظ ختم نہیں ہو سکتے بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں سارے دنیا کے سمندر سیاہی بن جائے اور سارے درخت قلم بن جائے اور سب قیامت تک لکھتے رہے حضور سے عشق و محبت کی کہانی ختم نہیں ہو سکتا میرے دوستو اللہ نے مجھے آپ کو اس امت کو تین بڑے تحفے عطا کیے ہیں میں مختصراً بات کرتا ہوں وقت کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے مجھے تقریر تو کرنی نہیں ہے دو چند باتیں ہی آپ سے عرض کرنی ہے اللہ نے تین بڑے تحفے اس امت کو دیئے جو گزشتہ کسی امت کو نہیں ملے ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش انبیاء علیہ السلام اللہ نے ہدایت کے لیے مبعوث فرمائے لیکن کسی بھی قوم کسی بھی امت کو وہ تین تحفے نہیں ملے جو مجھے آپ کو ملے ہیں سب کہو الحمدللہ اللہ نے تین تحفے اس امت کو دیئے ہیں رسول اللہ بیت اللہ کلام اللہ نہ ایسا رسول کسی امت کو ملا نہ بیت اللہ کا 
اللہ کے گھر کا طواف اور دیدار کسی کو ملا نہ کلام اللہ کسی کو ملا اتنا عظیم تحفہ ہے کہ بیت اللہ کی طرف رخ نہ کرو تو نماز نہیں ہوتی اس نماز میں قرآن نہ پڑھو تو نماز مکمل نہیں ہوتی اور اس نماز کو حضور کے طریقے پر نہ پڑھو تو قبول نہیں ہوتی یہ ہمارا پیغمبر ہے اس پیغمبر کی شان یہ ہے کتنی بڑی شان ہے اللہ اکبر موسیٰ علیہ السلام نے جن کو کیا کہا جاتا ہے کلیم اللہ کیوں اللہ سے بات کی انہوں نے اللہ سے گفتگو کی انہوں نے تو کیا بن گئے کلیم اللہ کلیم اللہ کا معنی ہے اللہ نے ان سے گفتگو کی انہوں نے تفصیل میں نہیں جاتا قرآن میں اللہ نے وہ سور تاہا میں ذکر کیا ہے لیکن اللہ نے ہم اور آپ باوجود کہ ہم کتنے گنہگار ہیں لیکن حضور کی امت میں ہے اللہ نے ہمیں ایسا تحفہ دیا ہے قرآن کی صورت میں میرے پیارے پیغمبر کا جو بھی امتی قرآن پڑے گا میں اللہ اس سے گفتگو کروں گا یہ ہے حضور کی شان کیا شان بیان کریں ہم موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں اللہ نے فرمایا لن ترانی تم مجھے نہیں دیکھ سکتے گزشتہ امت کے پیغمبر یہ چاہتے تھے اللہ کو دیکھے اللہ نے فرمایا میں ایسا پیغمبر دنیا میں بیجنے والا ہوں جس پیغمبر کو اگر اس پر ایمان لا کر کوئی شخص دیکھ لے اپنی آنکھوں سے اور اس پیغمبر کا دیدار ایمان کی حالت میں کھر دے میں اس کو صحابی بنا کر راضی ہو جاؤں گا ابو بکر دیکھیں گے تو صدیق بنا دوں گا عمر دیکھیں گے تو فاروق عثمان دیکھے تو زنورین علی دیکھے تو حیدر کرار اور آگے چلتے جائیے ایک لاکھ چوبیس یا چالیس ہزار کم و بیش صحابہ نے حجت الوداع میں دیکھا میں سب سے راضی ہو گیا لیکن مجھے آپ کی مسجد کا نام سامنے نظر آیا تو اللہ نے ایک بات دل میں ڈال دی سب نے دیکھا اللہ نے سب کو جنتوں تک پہنچا دیا مقامات کے مقامات عطا کر دیئے لیکن ایک دیکھنے والا اس میں بلال تھا بلال نے جب حضور کو دیکھا حبشے کا غلام تھا اللہ نے ایسے دو انعام انہیں عطا کیے جو کسی کو نہیں ملے ایک انعام یہ حضور فرماتے ہیں بلال تمہارے قدموں کی آہٹ میں نے جنت میں سنی ہے دوسرا مقام اللہ نے یہ عطا فرمایا مکہ فتح ہوا تو حضور پاک علیہ السلام نے بلال سے کہا کہ آج بیت اللہ پڑھ چھڑ کر آزان دو قیامت تک دنیا والے دیکھ لے کہ جو پیغمبر کو اگر حبشی غلام دیکھتا ہے تو بیت اللہ پہ چھڑ کے آزان دیتا ہے یہ میرے پیغمبر کی شان ہے اللہ نے گزشتہ پیغمبروں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کو ایک ہی مشن دیا وہ کون سا مشن ہے توحید کا تم میری توحید بیان کرو تم میری توحید بیان کرو میں اللہ تمہاری سیرت بیان کروں گا نو علیہ السلام نے اللہ کی توحید بیان کی ساڑھے نو سو سال تک اللہ نے قرآن میں ان کی سیرت بیان کی حضرت حود نے حضرت صالح نے حضرت لوت نے حضرت شعیب نے ابراہیم نے موسیٰ نے عیسیٰ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء نے اللہ کی توحید بیان کی اللہ نے ان کی سیرت بیان کی ان کے کمالات بیان کیے قربان جائیے جب اللہ کے آخری پیغمبر کی باری آئی اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر تو میری توحید بیان کر میں پورے قرآن پورے قرآن کو تیری صورت بنا دوں گا پورے قرآن کو تیری سیرت بنا دوں گا پورا قرآن امی عائشہ فرماتی ہے کانا خلقہو القرآن یہ حضور کی سیرت ہے پورا قرآن حضور کی سیرت آگے چلیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی تھی دنیاوی زندگی تری سٹھ سال کتنے سال اس پورے تری سٹھ سال کا خلاصہ آپ کو میں پانچ منٹ میں بیان کر سکتا ہوں اگر آپ سننا چاہتے ہیں میں نے مفتی صاحب سے کہا ہم پریشان نہیں ہوتے ہیں 
हमारी तकरीर की मिसाल रबड़ की तरह है न खेचो तो छोटा खेचो तो इतना बड़ा हो जाता है अगर आप कहो तो मैं ये पांच मिनट की तकरीर पांच घंटे में भी बयान कर सकता हूँ पांच घंटे में कर सकता हूँ बयान लेकिन आप में इतनी हिम्मत नहीं है हाँ मुझे मालूम है हाँ लेकिन मैं पांच मिनट में भी बयान कर सकता हूँ पांच मिनट में तिरसठ साल की जिंदगी पांच मिनट में बयान कर दूंगा हजूर मक्के में पैदा हुए पीर के दिन रबी अवल को पैदा हुए चालीस साल गुजरने के बाद गार हरा में वही आई नबूवत मिली तीन साल तक खुफिया दावत देते रहे तीन साल बाद अल्लाह ने हुक्म दिया अलल एलान दावत दो सफ़ा पहाड़ी पर चढ़े अपनी कौम को जमा किया उस वक्त हजूर की उम्र त्रियालीस साल थी कितनी थी फोर्टी थ्री साल का खुलासा एक जुमले में हजूर ने बयान कर दिया अपनी कौम से पूछा अरा आई तुम लव अन्न खैलन तखरुजुबिलवादी तो गिर वालकुम अकुन तुम मुसदिया अगर मैं तुम से कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे से एक बड़ा लश्कर तुम पर हमला करने वाला है तो मुझ मोहम्मद की बात को तस्लीम करोगे त्रियालीस साल की जिंदगी का नचोड़ इस एक जुमले में बयान हो रहा है सारे मुशरकिन ने कहा कि हम सारे के सारे इस बात पर मुतफ़ है कि आपने हमारे सामने आंख खोली बचपन देखा लड़कपन देखा जवानी देखी आज त्रियालीस साल की उम्र तक आप पहुंच गए हम सारे मक्के के लोग इस बात पर मुतफ़ है मुतहद है दुनिया इधर से इधर उधर हो जाए आपसे ज्यादा सच्चा इस दुनिया में हो नहीं सकता है ये मेरे पैगंबर की त्रियालीस साल जिंदगी का खुलासा है कि मेरा पैगंबर सच्चा था उसकी उम्मत में सच्चाई होनी चाहिए ये पहला सबक उसके बाद मक्के में दस साल आप रहे कितने साल रहे वो दस साल का अगर अरसा बयान किया जाए तो उस पर तो घंटों के घंटे लग जाएंगे लेकिन उसका मैं एक जुमले में खुलासा बयान करता हूँ मक्के के लोगों ने आपको सताया गालियाँ दी आपको पत्थर फेंके आपके जिसम को जिसम को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तकलीफ आपको हर तरह की तकलीफ दी यहाँ तक के आपका नाम बदल कर मोहम्मद की जगह मुजम्म कहने लगे मुजम्म का माना है जिसकी बुराई बयान की गई हो मोहम्मद का माना है जिसकी तारीफ की गई हो सिहाबा परेशान हो गए कि हमारे प्यारे पैगंबर को इतना टॉर्चर किया जा रहा है इतना परेशान किया जा रहा है हजूर पाक आसलाम ने फरमाया तुम क्यों परेशान होते हो हम यशतिम मुजम्म व अन मोहम्मद गाली देनो दो देने दो इनको ये मुजम्म को गाली दे रहे हैं मैं मुजम्म नहीं मैं तो मोहम्मद हूँ अकबर ये दस साल जिंदगी का खुलासा है कि हजूर ने पत्थर का जवाब फूल से दिया है ये हजूर की दस साल जिंदगी दस साल सीरत का खुलासा है जो तुम्हारे साथ बुराई करे उसके साथ अच्छाई करो हजूर की त्रियालीस साल जिंदगी का खुलासा है झूठ मत बोलो हाँ यहाँ किसी को अगर जनाब रास्ते में हाँ कोई गलती कर जाए किसी के पास गाड़ी के कागजात पूरे ना हो कोई खता पार्किंग गलत कर जाए और उसको पॉइंट लग जाए फाइन लग जाए तो हम रास्ते ढूंढते हैं थर्टी फाइव पाउंड बचाने के लिए कितने झूठ बोलते हैं मेरा मोहम्मद झूठ नहीं बोलता था मेरे मोहम्मद ने कभी झूठ नहीं बोला दुकानदारों झूठ मत बोलो अल्लाह सच सच्चाई के अंदर अल्लाह ने बरकत रखी है झूठ में बरकत नहीं रखी है खुला है झूठ का बाजार आओ सच बोले खुला है झूठ का बाजार आओ सच बोले आज सच बोलने की जरूरत है ये हुजूर की सीरत है इसको अपनाओ खुला है झूठ का बाजार आओ सच बोले न हो बला से खरीदार आओ सच बोले आए एक आदमी भी ना खरीदे तुम्हारी बिक्री ना हो सच बोलो न हो बला से खरीदार आओ सच बोले ये मेरे हुजूर की सीरत है हुजूर झूठ नहीं बोलते थे हाय 
سکوت چھایا ہے انسانیت کی قدروں پہ یہی ہے موقع اظہار آؤ سچ بولے سنا ہے وقت کا حاکم بڑا ہی منصف ہے پکار کر سر دربار آؤ سچ بولے جو وصف ہم میں نہیں کیوں کرے اوروں میں تلاش اگر زمیر ہے بیدار آؤ سچ بولے کھلا ہے جھوٹ کا بازار آؤ سچ بولے سچ بولو سچ صبر کرو حضور کی ترپن سالہ زندگی کا خلاصہ ہے سچ بولو جھوٹ مت بولو صبر کرو معاف کرو آگے چلو کتنے سال رہ گئے دس سال کتنے منٹ رہ گئے ایک منٹ پورے دس سال کا خلاصہ آٹھ رمضان کو سن آٹھ سن آٹھ ہجری کو مکہ فتح ہوا آٹھ سال ادھر کر دے اور تقریباً ڈائی سال ادھر کر دے ٹھیک ہے ڈائی سال تقریباً ادھر اور یہ آٹھ سال ادھر کر دے ان آٹھ سالوں میں حضور ظاہری اسباب کے اعتبار سے کمزور تھے اور مکہ مکہ کے مشرقین آپ پر حملہ کرتے تھے اور مدینہ کے یہود آپ کو ستاتے تھے ایسا ہی تھا اس کا خلاصہ کیا حضور ظاہری اسباب میں کمزور ہے طاقت کے اعتبار سے اسباب کے اعتبار سے لیکن حضور کی سیرت دنیا کو بتا رہی ہے جب پیغمبر دنیاوی اعتبار سے کمزور ہوتا ہے تو آٹھ سال تک ساری دنیا کے دشمنوں کو اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے دکھاتا ہے کہ تم میرا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتے میں تم سے ڈرنے والا نہیں میں تم سے دبنے والا نہیں میں تمہارے منصوبوں کو خاک میں ملا دوں گا میں تمہارے طاقت سے نہیں ڈرتا سپر پاور سے نہیں ڈرتا میرے پاس اسباب نہیں لیکن میرے پاس خدا ہے یہ آٹھ سالہ مدنی دور کا خلاصہ ہے اور جیسے ہی مکہ فتح ہوتا ہے حضور دنیا کے بادشاہ بن جاتے ہیں طاقت ان کی جوتیوں میں آ جاتی ہے اس پوری ڈائی سال کا خلاصہ یہ ہے جب محمد آٹھ سال میں اسباب کے اعتبار سے کمزور ہوتا ہے دنیا کو طاقت دکھاتا ہے جب مکہ فتح ہوتا ہے اور اسباب کے اعتبار سے طاقتور ہوتے ہیں تو حضور دنیا کو وہ سیرت دکھاتے ہیں کہ ایسی سیرت دنیا میں نہ پہلے کسی نے دیکھی نہ بعد میں کوئی دیکھے گا آج میں محمد طاقت کے اعتبار سے بہت طاقتور ہوں جاؤ میں تم سب کو معاف کر دیتا ہوں یہ ہے حضور کی تری سٹھ سالہ زندگی کا خلاصہ جب سچ جب دکان میں بیٹھو تو سوچو حضور نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا جب تم سے کوئی برائی کرے تو اسے معاف کر دو جب اسلام اور دین کے لیے مصیبت پریشانی آئے تو اسے قبول کرو جب تمہارا زور چلنے لگ جائے تو معاف کر دو اللہ مجھے بھی حضور کا سچا غلام بنا دے آپ کو بھی بنا دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين جزاکم اللہ ماشاءاللہ اب یہ ہے کہ اختتام اس طرح سے کہ پہلے تو میں ان سب حضرات کا مشکور ہوں کہ جو حضرات یہاں پہ تشریف لائے اور ہمارے ساتھ مفتی محمد الحسن صاحب بھی تھے آپ مبلغ ہیں پورے یوکے میں جگہ جگہ مسجدوں میں جاتے ہیں دعوت دیتے ہیں حضور کی ختم نبوت کا کام کرتے ہیں لیکن ٹائم نہیں اور ہم ان کو ان سے نہیں سن سکے انشاءاللہ ان کو ہم دوبارہ دعوت دیں گے اور ان کو بھی انشاءاللہ ان سے بھی سنیں گے اب آخر میں یہ کہ ایک تو یہ ہے کہ بھئی دعا کر لی جائے سب سے دوسرا جو ہمارے زفر بھائی نے کھانے کا اندازام کیا ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی رزق میں برکت تعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب جو یہاں پر جمع ہوئے یا اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول تعا فرما یا اللہ اس مجلس کو اس محفل کو قبول تعا فرما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات انوارات ہم سب کو عطا فرما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے والحانہ محبت عطا فرما یا اللہ ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم سب میں اتحاد محبت اتفاق پیدا فرما یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما سبحان ربک رب العزت عمائے صفون وسلام علیہ المرسلین والحمد للہ رب